chorujesz psychicznie, to pewnie miałeś okropnych rodziców. Taki komentarz pojawił się kiedyś na moim blogu. Kłaniam się ku myśleniu, które teraz już jest potwierdzone badaniami, że wychowanie tak naprawdę ma bardzo nikły wpływ na to, kim jesteśmy. Więc są inne czynniki, które nas kształtują na dużo szerszą skalę, tak jak nasza genetyka, nasze środowisko, w którym się wychowujemy, ludzie, na których trafimy. To nas tworzy w dużo większym aspekcie niż, niż samo wychowanie. W komentarzu przytaczam badania na ten temat i wydaje mi się, że w zaakceptowaniu tego faktu znajduje się też uwolnienie. Uważam, że w przypadku chorób psychicznych szukanie winnego powoduje ogromną krzywdę nie tylko dla samej osoby chorej, która nagle w swoich rodzicach, osobach, które najczęściej bardzo kochają osobę i chcą ją chronić i chcą, żeby wyszła z kryzysu, ta osoba widzi wroga w swoich rodzicach. Tak, z drugiej strony krzywdzi to rodziców, którzy zaczynają siebie samobiczować za to wszystko, co się działo. Napisałem o tym artykuł na blogu już parę lat temu. W zasadzie to było tłumaczenie wpisu anglojęzycznego. Artykuł o micie schizofrenogennej matki, który myślę, że może wielu otworzyć oczy i, i pokazać, jak Krzywdzący był ten mechanizm, który parę, jeszcze nie tak dawno, parę dekad temu e, dominował e, w pojęciu ludzi. Idea tego oddzielenia się, a jednocześnie pogodzenia się ze swoimi rodzicami, można zamknąć ją w jednej sentencji. Nie jesteś własnością swoich rodziców. Twoje dzieci nie są Twoją własnością. Zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. I o tym powinniśmy pamiętać, bo w tym jest uwolnienie się od wielu i pogodzenie się z wieloma traumami. Muzyka